हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की क्लास बहुत ही फेमस पोएट एसेइस्ट प्ले राइट मिस्टर एर्निस्ट मिलर हेमिंग वे का है बहुत ही अल्टीमेट बहुत ही जबरदस्त राइटर है इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा क्योंकि इनको ड्रैंकर्ड भी कहा जाता है ये पियक्कड़ है तो मेरे दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम सभी लोग सेगमेंट को मेरे दोस्त क्या है बताइए इर्नेस्ट मिलर हेमिंग वे एटीन एटीन नाइनटी नाइन टू नाइनटीन सिक्सटी वन इनकी जो बर्थ है वो क्या है मेरे दोस्त तो इन सिक्सटी वन ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी कितने सिक्सटी वन ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी अब सही आइए हम बात करते हैं मेरे दोस्त क्या बात करते हैं जुलाई ट्वेंटी वन ये भी अमेरिकन पोएट है क्यों मैं आपको बता दिया हूं कि जैसे ही मेरे दोस्त पहले मंथ हो फिर डेट हो समझ लीजिए वो अमेरिकन पोएट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन ब्रिटिश पोएट है अमेरिकन पोएट है इंडियन पोएट है तो मेरे दोस्त इससे आप समझ सकते हैं कि पहले अगर मंथ लिखा हो फिर डेट लिखा हो दैट देयर इज बींग वॉट मिस्टर दे विल बी अमेरिकन अंडरस्टैंड माई डियर अगला बताइए मेरे दोस्त अब बताइए क्या है इनका बर्थ क्या है जुलाई ट्वेंटी वन एटीन ओक पार्क इलिनोइस यूनाइटेड स्टेट्स अब जरा आप लोग बताइए मेरे दोस्त डेथ इनकी जुलाई में डेथ भी हुई थी लेकिन 1961 में कितने साल की एज थी इनकी जिस समय इनकी डेथ हुई थी 61 वन ईयर्स केचम इडाहो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में ही उनकी उनका बर्थ भी हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में ही उनकी डेथ भी हुई पेरेंट्स फादर क्लेरेंस एडमोन्ड हेमिंग मदर ग्रेस हॉल एजुकेशन ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल एंड स्पाउस स्पाउस ध्यान दीजिए एक नहीं है चार चार है ये बहुत ही महान पर्सनालिटी थे लेकिन क्या होता है कि ये एक्चुअली मैटर क्या होता है कि ये रहते भी हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ये अमेरिका के आर्मी में रह के एज अ ड्राइवर सर्व भी किया है जब एज अ ड्राइवर सर्व किया तो जो है कि उसी समय घायल हो गए और जब घायल हो गए मेरे दोस्त तो ये जाके एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए तो इनको एक नर्स से प्रेम हो गया और नर्स से प्रेम होने के बाद उसको प्रपोज किया फिर उसने एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला सी इज डेटिंग समवन एन अदर मीन समन अदर वो किसी और को डेट कर रही थी फिर उनका दिल टूटता है बहुत दुख होता है फिर उसके बाद इनको प्यार पे प्यार होता चला गया बहुत सारे प्यार हुए इनको तो मेरे दोस्त 1920 इन्होंने ऐसा अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मतलब बाद बताएंगे अभी नहीं देखिए 1921 क्या है एलिजाबेथ हेडले रिचार्डसन आफ्टर दैट 1921 देखिए बस ज्यादा नहीं छह साल का गैप है पॉलिन फीपर फीफर नहीं पढ़ेंगे इसे फीपर पढ़ते हैं मेरे दोस्त फीफर अब ये जो है ये इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा, जा चुकी है 1941 में मार्था गेलहॉर्न अंडरस्टैंड उसके बाद 1946 में मैरी वेल्स हेमिंगवे सी इज वन ऑफ द रियल वाइफ अंडरस्टैंड ऑनर्स पुलिसर प्राइज फॉर फिक्शन 1940 53 एंड नोबल प्राइज इन लिटरेचर 1954 पहली बार ये जो एक इनको पुलिसर अवार्ड में जब बुलाया गया था तो ये जा ही नहीं पाए थे इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिए थे इतना ज्यादा अपने आप को वो कर लिए थे अगला बताइए ऑक्यूपेशन अमेरिकन नॉवलिस्ट है और जर्नलिस्ट भी है जितने राइटर्स पहले हुआ करते थे मोस्टली जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे क्या हुआ करते थे मेरे दोस्त जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे अंडरस्टैंड माई डियर अब सर आप सभी लोग बताइए सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ ऑथर्स के लाइफ के बारे में हम लोग जानते हैं हिज फादर क्लेरेंस एडमोन्ड हेमिंग वे वॉज अ डॉक्टर एंड हिज मदर ग्रेस हेल हेमिंग वे वॉज अ म्यूजिशियन 
इनकी माता जी एक म्यूजिशियन थी मेरे दोस्त इस समय अगर आप विदेशियों में एक देखेंगे तो एक डांस भी चल रहा है एक म्यूजिक चल रहा है उन्हीं के मॉडल का ये म्यूजिक है बहुत तेजी से आप देखेंगे तो यूट्यूब पे फेमस हो रहा है छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं उसका जो एक्ट मतलब जो कोरियोग्राफर है वो सिखा रहा है वही म्यूजिक जो उस समय की ही म्यूजिक इन्हीं के उस पे है अगला बताइए फ्रॉम 1913 अंटिल 1917 हैविंग वे अटेंडेड ऑक पार्क एंड रिवर एंड रिवर फॉरेस्ट स्कूल अंडर द पेन नेम रिंग लॉरर जूनियर ही अच्छा हमने आपको बता दिया ये जूनियर सीनियर का मैटर मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं इसके बारे में आपको समझना भी है मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी बच्चे का नाम एकदम हू बहू अपने पिता का मतलब जो पिता होता था वो अपना ही नाम अपने बच्चे को दे देता था सेम जैसे मेरा नाम राजेंद्र आर्यन है तो मैं अपने बच्चे का नाम ही राजेंद्र आर्यन रख दू तो दैट इज वॉट ये अमेरिका का जो अमेरिका के जो व्यक्ति होते थे तो उसमें क्या करते थे बस नाम वही रख देते थे बस उसमें सीनियर और जूनियर लगा देते थे पिता के नाम के आगे सीनियर लगा देते थे बेटे के नाम के आगे जूनियर लगा देते थे नाम सेम टू सेम होता था इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं ही कंट्रीब्यूटेड टू द पेपीज एंड टबूला द सेकेंड न्यूज पेपर एंड ईयर बुक His first piece published in January 1916 was about a local performance by the Chicago Symphony Orchestra. Symphony Orchestra में इनका पहला जो performance था वो आया कहां का Chicago के Symphony Orchestra में In 1917 he graduated from Oak Park and uh, a river forest school high school he opted not to go to college instead book a job as a club reporter for the consans city star newspaper city star newspaper ab sara mere bhai bata dijiye aap sabhi log in sab cheezon ke bare mein ki agar aap sabhi log dhyan dete hain to jo hai ki acche tarike se isko care kar lenge kya कि वो जो होते हैं वो वहां से ग्रेजुएटेड हुए फिर एक क्लब में लेकिन पार्ट टाइम मतलब वो कहीं वहां पे स्कूल और कॉलेज पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मतलब हमेशा नहीं जाते थे वो ऐसे नॉर्मली जाते थे और वो एक जॉब भी करते थे जैसे विदेशों में अभी भी एक वो है कि अगर लोग फ्रांस जा रहे हैं लोग जर्मनी जा रहे हैं लोग पुर्तगीज जा रहे हैं वो लोग कनाडा जा रहे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं स्टडी के लिए लेकिन वहां तीन घंटे चार घंटे पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है तो वो उससे जितना यहां से भारत से पैसा लगा के वहां जा रहे हैं उतना वहां पे उनको उससे ज्यादा तीन चार महीने में वो कमा लेते हैं एक तरह से कम मतलब एजुकेशन लेना कम लेकिन स्टूडेंट्स क्या करने जा रहा है कमाने जा रहा है स्टडी वीजा पे जो जाते हैं बच्चे अब उसके बाद मेरे दोस्त आगे हम लोग बात करते हैं तो ये रहा ये है आपके हेमिंग वे आगे और आते हैं ऑन थर्टीन अप्रैल 1918 ही लेफ्ट द न्यूज़पेपर एंड अटेम्प्ट टू ज्वाइन द यूएसए आर्मी सो हम बोल रहे थे अभी और उन्होंने न्यूज़पेपर छोड़ दिया और यूएसए आर्मी को क्या कर लिया मेरे भाई ज्वाइन कर लिया सो so दैट ताकि ही कुड फाइट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ताकि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हो रहा था उसमें वो लड़ सके और अपनी जो भागीदारी होती है एक नागरिक की जो भागीदारी होती है अपने देश के प्रति उसको दे सके उसके बाद क्या होता है द आर्मी रिजेक्टेड हिम बिकॉज ऑफ पुअर आई साइट और आर्मी ने उनको तो रिजेक्ट कर दिया पुअर आई साइट की वजह से उनकी आंख तो इस कमजोर थी सो ही वॉलेंटियर एज अ ड्राइवर हा तब उन्होंने क्या किया एज अ ड्राइवर वर्क करना स्टार्ट कर दिया आर्मी में विद रेड क्रॉस एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑन एट जुलाई 1918, वाइल पासिंग आउट सप्लाइज टू सोल्जर्स इन इटली हेमिंग वे वॉज सीरियसली इंजर्ड और वो बहुत तेजी से इंजर्ड हो गए ही असिस्टेड इटालियन इटालियन सोल्जर टू सेफ्टी और उन्होंने क्या कर दिया कि जो सोल्जर्स थे उनको बचाने के लिए वो खतरा मोल लिया और वो खतरनाक इंजर्ड हो गए कौन हेमिंग वे साहब उसके बाद क्या होता है फॉर विच ही रिसीव द इटालियन सिल्वर गोल्ड इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी और ये वहां की आर्मी को दिया जाता है क्या 
इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी वो उनको वहां पे मिला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पीजीटी में कई बार पूछा भी जा चुका है इससे आप समझ लीजिए ठीक है ना किसके लिए ये ब्रेवरी के लिए मिला था क्योंकि वो आर्मी के जवानों को क्या किए थे असिस्ट भी किए थे उनको सेव भी किए थे उनको बचाए भी थे वाइल रिकॉपरेटिंग इन द मिलान हॉस्पिटल ही फेल इन लव विद एनीज वोन क्रोस की रेड कॉर्स रेड क्रॉस नर्स देखिए वहां के नर्स से उनको क्या हो गया प्रेम हो गया और वो नर्स क्या कर देती है नर्स उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है बट आगे देखिए कितनी खतरनाक स्टोरी उनके साथ घटने वाली है इन जनवरी 1999 सॉरी इन जनवरी 1919 ही रिटर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स इन मार्च एंड रोड दैट सी हैड बिकम एंगेज इन एन इटालियन ऑफिसर सी वॉज हार्ट ब्रोकन देख लीजिए और फिर उन्होंने देख लिया कि वो किसी और के साथ फिर उसने एक लेटर लिखा कि मैं एक इटालियन ऑफिसर के साथ इंगेज हो गई हूं प्लीज अब मेरे भरोसे तुम मत रहो तुम भी शादी विवाह अपना कर लो इन 1920 ही मूव्ड टू टोरंटो और 1920 में वो टोरंटो के लिए मूव कर गए ऑन टारिया टू टेक जॉब एज अ रिपोर्टर फॉर द टोरंटो स्टार न्यूज The same year he moved to Chicago. उसी वर्ष वो शिकागो के लिए मूव कर गए वेयर ही मेट वेयर ही मेट ही नॉवलिस्ट सेरवुड एडर्सन एंड वर्क एज एन एसोसिएट एडिटर ऑफ मंथली जनरल कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ और क्या होता है वहां पर एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट से मुलाकात हुई और उनके साथ उन्हों वो काम भी किए उनसे बहुत सारी चीजें सीखे ये बहुत सारी चीजें वहां सीखने के लिए यही गए थे ऑन थर्ड सेप्टेम्बर 1921 ही मैरिड एलिजाबेथ हेडली रिचार्ड रिचार्डसन ही देन मूव्ड टू पेरिस फ्रांस एंड वर्क एज अ फॉरेन करेस्पॉन्डेंट फॉर द टोरंटो स्टार इन 1923 ही इज फर्स्ट बुक थ्री स्टोरीज एंड टेन पोएम्स वॉज पब्लिस्ड तीन स्टोरी उनकी पोएम हुई और टेन पोएम्स उनकी पब्लिश हुई क्या किसकी मिस्टर हेमिंगवे की इन 1925 हवर टाइम अपीयर्ड इट कंटेन सेवरल वॉर स्टोरीज स्टोरीज सेट द मिचिगन एंड द मैचुरेशन ऑफ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर नेम्ड निक एडम्स एंड कंडक्टिंग द बिग टू हर्टेड रिवर द बिग टू हर्टेड रिवर अंडरस्टैंड माई डियर आफ्टर दैट वॉट है इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स हिज फर्स्ट नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेस वॉज पब्लिस्ड इट वॉज द स्टोरी ऑफ पोस्ट वॉर एक्स पेरिएट जनरेशन इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन He divorced Elizabeth और वो 1927 में वो Elizabeth को डाइवोर्स दे देते हैं फोर अप्रैल 1927 को वन मंथ लेटर ही मैरिड फॉलिन फीफर फैशन राइटर एक फैशन राइटर थी और उनसे वो शादी कर लिए द सेम ईयर वॉज पब्लिकेशन ऑफ हिस्स शॉर्ट हिस्टोरी कलेक्शन मैन विदाउट वुमेन हाँ मेन विदाउट वुमेन उनकी जो है कि एक शॉर्ट uh, स्टोरी थी वो पब्लिश हुई उसी वर्ष इन नाइनटीन और 1928 में ही एंड पॉलिन लेफ्ट पेरिस एंड मूव टू की वेस्ट फ्लोरिडा और क्या हो गई वो वहां से पेरिस से मूव पेरिस को छोड़ दिए और मूव कर गए वेस्ट फ्लोरिडा के लिए On 6 December, his father killed himself. और जो है कि 6 दिसंबर को उनको पिता ने स्वयं में को ही मार दिया एक रिवाल्वर से आत्महत्या कर लिया इन नाइन इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ही पब्लिश अल फेयर वेल टू आर्म्स नोवेल ऑफ लव एंड वॉर इन इटली ड्यूरेशन वॉर फर्स्ट जो वॉर फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो उनके साथ घटना घटित हुई थी उसी के लिए वो लिखते हैं आफ्टर दैट वॉर हैपन माई डियर इन 1932 ही बॉट आवर ही बॉट ब्रॉट आउट हिज बुक ऑन 
बुल फाइटिंग डेथ इन द आफ्टर नून बुल फाइटिंग डेथ इन द आफ्टर नून अंडरस्टैंड माई डियर आफ्टर दैट वोर हैपन इन नाइनटीन थर्टी थ्री ही पब्लिस्ड विनर टेक नथिंग नथिंग a book of story including a clean well lighted place he went on safari to africa the setting for his two long stories the snow of kiming kimingzaro and sort the sort happy life of francis macobor mai kob bar both published in 1936 in 1935 he published green hills of america an account of his adventures on a safari on a safari in 1937 he served as a war correspondent during the spanish civil war or as a correspondent unhone serve kiya jab civil war tha us waqt the same year he published his political novel to have a uh, have not to have a uh, have not in 1939 he published fifth column and the first 49 stories fifth column was his only full length play about the war in spain in 1940 he married writer martha gel horn and published for whom the bell tolls his best selling novel about a band of <coughs> gorillas fight gorillas fight on the loyalist side in the spanish civil war spanish civil war mein baat samajh mein aa gayi so i hope everyone is getting understand sabhi ke sabhi log aap log samajh rahe hain ekdam acche tarike se care kar rahe hain ek ek baatein aapko samajh mein aani chahiye baat samajh mein aa gayi mere bhai aage hum baat karte hain वॉर एपेन इन 1940 फोर्टी हाँ फिर से आ गया कहानी वही हा इन 1940 फोर्टी ही मैरिड राइटर मार्था जन हॉर्न और वो जो है कि 1940 में ही वो किससे शादी कर लेते हैं मार्था जन जल हॉर्न से इन 1942 फोर्टी टू ही आउट फिटेड हिज बोट द पिलर टू हंट डाउन जर्मन सब मैरिन्स इन दैरिब कैरिबियन दो ही नेवर फायर्ड एट वन और क्या होता है उसी के जस्ट बाद मेरे दोस्त द मिलिट्री स्टिल अवॉर्डेड हिम अ ब्रॉन्ज स्टार और मिलिट्री वहां पर उनको एक ब्रॉन्ज स्टार क्या करती है देती है फॉर हिज सर्वाइव इन नाइनटीन फोर्टी सेवन टू नाइनटीन फोर्टी फोर ही वेन टू यूरोप एज अ वॉर करेस्पॉन्डेंट और कॉलियर्स मैगजीन कॉलियर मैगजीन के लिए उन्होंने गए इन ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट डिसंबर नाइनटीन फोर्टी फाइव ही डाइवोर्स मार्था गेल हॉर्न हिज थर्ड वाइफ इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स ही मैरिड एनदर वॉर करेस्पॉन्डेंट मैरी वेल्स हिज फोर्थ एंड फाइनल वाइफ ऑन फोर्ट फोर्टीन मार्च चौदह मार्च को उन्नीस सौ छियालीस में चौदह मार्च को ठीक है मेरे दोस्त <coughs> बहुत ही खतरनाक पर्सनालिटी है कि नहीं आफ्टर दैट वॉट एपन इन नाइनटीन फिफ्टी ही पब्लिश अक्रॉस द रिवर एंड इन टू द ट्रीज अ नॉवल अबाउट द दिसंबर मै रोमांस सेट इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप उस समय भी थे ये ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर नाइनटीन फिफ्टी टू द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश इन पब्लिश इन लाइफ मैगजीन द स्टोरी ऑफ सेंटिगो द फिशर मैन ब्रॉट him commercial and critical critical success in 1953 he he was awarded the pulitzer award aur 1953 mein unko ek pulitzer award mila for old man and the sea kiske liye for old man and sea ke liye on 10th december 1954 he was awarded 
the Nobel Prize in Literature. He was injured, so he could not travel to Stockholm to receive the award. The American ambassador John C. Cabot accepted the prize on his behalf and read his speech aloud. Hemingway and his wife Mary Wells were involved in two African plane crashes in 1954. Newspaper reported that both had died. Or dono wahape marge. They survived, but Ernest Hemingway suffered extensive injuries which affected him for the rest of his life. In 1960, 1960 he writes non fiction work based on the experience, the dangerous summer for an issue of life magazines it was his last work published during his lifetime unki lifetime ke liye inki wo last work tha jo publish kiya gaya tha on 2nd july 1961 he committed suicide with the with a shot gun at his home in kechum idaho he received a Catholic burial as a church judged him not to have been in his right mind. At the time of his society, he was buried in Ketchum. Mere dost, jaise inke pita ji ne ap, apni hatya kar li thi, gun ko suit karke, usi tarikhe se ye bhi, usi tarikhe se suit karke, apni hatya kar liye, aur ye kaha jata hai, ki us time, ye दिमाग खो दिए थे अपना आपा खो दिए थे माइंड इनका खराब हो गया था लगभग लगभग पागल से हो गए थे देन व्हाट हैपन माय डियर आफ्टर दैट व्हाट हैपन और ये सारी चीजें इनकी इनके बारे में ये कंप्लीट स्टोरी थी ठीक है माय डियर और इनको क्या कर दिया गया वहां पे बरी कर दिया गया दफना दिया गया मेजर वर्क्स ऑफ हेमिंगवे नॉवेल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानते हैं इनके मरने के बाद ये सारी की सारी पब्लिश हुई लिख तो पहले दी गई थी लेकिन इनके मरने के बाद देखिए यहां कह रहा है द वर्क पब्लिश्ड आफ्टर 1961 आर पोस्टमस पोस्टमस किसे कहते हैं मेरे दोस्त रियल मीनिंग इसकी ये होती है कि द चाइल्ड व्हिच गॉट बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मरने के बाद पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई वी कॉल हिम पोस्टमस व्हाट वी कॉल हिम वी कॉल हिम पोस्टमस अंडरस्टैंड क्लियरली और नॉट बोलो हां कि ना सो so, मेरे भाई जरा आप सभी लोग बता दीजिए इज दैट क्लियर और नॉट तो पोस्टमसली अब यहां पे इसका मतलब क्या एक तरह से कह लीजिए ये जितने भी नॉवेल्स हैं ये जितने भी वर्क्स हैं ये इनके पिता ही तो कह जाएंगे क्योंकि जो लिखता है वो भी पिता ही कहलाता है मेरे दोस्त ठीक है तो जरा बताइए 1926 में इनकी लिखी हुई द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1961 में पब्लिश हुई 1926 में the sun also rises ये PZT में पूछा जा चुका है the sun also rises 16 में पूछा जा चुका है तो वो कब आया है मेरे भाई वो 1926 में 1929 the farewell to arms आया 1937 to have and have not आया 1940 में आया for whom the bell tolls 1950 में आया across the river and into the trees. 1952 में आया आपका the old man and the sea. The old man and the sea. 1970 में आया islands in the stream. 1986 में आया the garden of the Eden. 1999 में आया true at first लाइट फिक्शन मेमोर ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अल्टीमेट सेगमेंट्स हैं बहुत ही बेहतरीन है अंडरस्टैंड क्लियरली और नॉट ठीक है मेरे भाई तो ये रहे आपके एक्चुअल सेगमेंट्स चलिए जी देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हेमिंगवे वाज अ हैवी ड्रिंकर हेमिंगवे वे वाज अ हैवी ड्रिंकर नॉट टीटोटेलर नॉट चेन स्मोकर नॉट ऑफिम 
स्कैटर क्या है मेरे भाई वो है हेमिंग वे क्या है ही इज अवी ड्रिंकर आफ्टर दैट माई डियर वॉट है गो टू स्टॉक हो टू एक्सेप्ट हिज नोवेल प्राइज टू एक्सेप्ट हिज नोवेल प्राइज कौन नहीं जा सका मेरे दोस्त वो जा वो हेमिंग वे नहीं थे जो कि वो इंजन हो गए थे और उनका एक उनका एक सेक्रेटरी था जॉन वही उनकी वो ट्रॉफी को लेता है प्राइज को लेता है पुलिस जर अवार्ड को लेता है और वो क्या करता है मेरे दोस्त जरा बता दीजिए और वह नोबल प्राइज को लेता है और वही उनके लिखे हुए भाषण को वहां पर पढ़ता है ठीक है माई डियर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद हेमिंग वे कौन है माई डियर हेमिंग वे इर्नेस्ट मिलर हेमिंग वे अंडरस्टैंड माई डियर इर्नेस्ट मिलर हेमिंग वे नेक्स्ट वर्ड इज एन अमेरिकन न्यूज पेपर पब्लिस्ड मिस्टेकली द ऑबिचुअरी ऑफ एन अमेरिकन नॉवलिस्ट क्लेमिंग ही वॉज नो मोर द ऑथर वॉज कौन थे ऑथर वो और कोई नहीं मेरे दोस्त वो थे मिस्टर इर्नेस्ट मिलर हेमिंग वे अंडरस्टैंड इर्नेस्ट मिलर हेमिंग वे हूज वाइफ डिसलाइक्ड हेमिंग वे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कौन हूज वाइफ कौन सी उनकी वाइफ बताइए जरा मेरे दोस्त जो कि ऐसे थी बताइए किसकी वाइफ हूज वाइफ डिसलाइक्ड हेमिंग वे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रोस्ट वाइफ हेमिंग्स वे कोई नहीं है नहीं है इसमें हो जाएगा फिट जेराल्ड वाइफ जेल्डा ये उनको बहुत नापसंद करती थी क्योंकि वो इस तरीके से अपनी वाइफ के मतलब कभी किसी को डाइवर्स देके कभी किसी को और उनका नेचर भी कुछ इस तरीके से था अलग बिहेवियर का हेमिंग वे वॉन्स ड्रैग्ड वाउंडेड इटालियन सोल्जर टू सेफ्टी इन स्पाइट ऑफ हिज ओन इंजरीज For this brave deed, the Italian government awarded him. कौन सा अवार्ड दिया था इटालियन गवर्नमेंट ने बताइए वो दिया था सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वेल्योर मेरे दोस्त ये उनको मिला था सिल्वर मेडल कहां पे ये अमेरिका में मिलिट्री को दिया जाता है ब्रेवरी के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रेवरी के लिए अमेरिका में जो हेमिंगवे को दिया गया था सिल्वर मेडल वो किसके लिए दिया जाता है तो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है बहादुरी के लिए दिया जाता है आर्मी में मोस्टली ऐसी चीजें बहादुरी के लिए ही होती है व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंग्स वे हेमिंग वेज नोवेल द सन आल्सो राइजेस दैट वाज द फीस्टा वो उनका उसका वास्तविक था जो था वो था द सन ऑल्सो राइजेस का फीस्टा था क्या था मेरे भाई फीस्टा What was the original title of Hemingway's last novel? The old name, the old man and the sea, the old man and the sea. तो बताइए वो क्या है मेरे भाई That is that is the sea in being, the sea in being. Understand, my dear? Any doubt and any problem? No problem. In which novel Hemingway celebrated bull fighting? Oh ho! कौन से Hemingway celebrated bull fighting? कौन से novel में वो लिखते हैं Hemingway साहब? बताइए वो लिखते हैं Death in the Afternoon. Death in the Afternoon. उसमें bull fighting को दिखाया जाता है. पहले मेरे दोस्त कोई ऐसा game cricket, football, volleyball ये सब उस जमाने में तो था नहीं. तो क्या करते थे लोग इसी टाइप के कुछ गेम खेला करते थे कुछ इसी टाइप के गेम को वो खेलते थे अंडरस्टैंड माय डियर और नॉट बोलो हा कि ना इज दैट कंप्लीटली क्लियर अंडरस्टैंड हंड्रेड परसेंट सो माय डियर आगे हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हु इज द प्रोटागोनिस्ट 
ऑफ हेमिंगवे द सन ऑल्सो राइजेस कौन था प्रोटागोनिस्ट बताइए वो थे जैक बार्नस जी थे प्रोटागोनिस्ट थे ठीक है मेरे दोस्त जैक बार्नस जी थे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई जो कि आपके आपके पीजीटी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीजीटी में ही है टीजीटी में नहीं है वन जनरेशन पास अवे एंड एन अदर जनरेशन कम्ड बट द अर्थ अबाइड फॉर एवर लेकिन मेरे दोस्त एक जनरेशन आए एक अन, एक जनरेशन जाएगी तो दूसरी आएगी लेकिन ये पृथ्वी ये एरा ये नेचर यही रहेगा किसमें लिखा जाता है ईपी लॉग ऑफ फेस्टा ईपी लॉग ऑफ फेस्टा में ये लिखा जाता है इन हेमिंग वर्ड विच वॉ विच ऑफ हिज वर्क इज अ डैम ट्रेजडी ऑफ द स्लाइस ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ये किसमें अ फेयर वेल अ फेयर वेल टू आर्म्स इन अवर टाइम द सन ऑल्सो राइज यस इट वॉज द सन ऑल्सो राइज को ही फीसटा भी बोला जाता है इसी में उन्होंने कहा है बोलो हाँ कि ना मेरे भाई चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त अगला वर्ड आता है क्या जैक बॉन्स लेडी ब्रीट रोमियो रॉबर्ट कौन आर मेन कैरेक्टर इन द सन ऑल्सो राइजेस में है इनकी द सन ऑल्सो राइजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं बात समझ में आती है कि नहीं जी हां After that, what happened? Which of Hemingway's novel depicts the world ravaged by devastating war, 1914 to 1918, through the characters, scripts, O. Neil and Yogi Johnson? What was that? Is that Garden of Eden? No, no, no. That was torrents of springs. हम लोग अभी शुरू शुरू में ही पढ़े जो इनके डेथ के बाद पब्लिश हुई है बोलो हा कि ना नेक्स्ट विच नोवेल ऑफ हेमिंग वे इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैंस स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर मैंस स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर इट वॉज फेयरवेल टू आर्म्स नो द सन ऑल्सो राइजेस नो द सन द ओल्ड मैन एंड द सी एकदम सही है मेरे भाई यही होगा द ओल्ड मैन एंड द सी द ओल्ड मैन एंड द सी अंडरस्टैंड माई डियर इज दैट क्लियरली कन्फर्म सेंटिगो हैड नॉट कॉट अ सिंगल फिश फॉर एटी फोर कब किसके लिए एटी फोर डेज के लिए थी सेंटिगो सक्सीड्स इन किलिंग द फिश ऑन कितने दिनों में वो सक्सीड हुआ इन एटीन सेवन डेज इन एटीन सेवन डेज जब पढ़ेंगे एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स एटी सेवन डेज में ठीक है जी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑन द एटी फिफ्थ डे सेंटिगो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेस नोज एज नोज एज अ ग्रेट वॉल किसके जैसे जाना जाता है एक ग्रेट वॉल के रूप में जाना जाता है आफ्टर दैट कम्स माई डियर वॉट कम्स हाउ लॉन्ग द फिश मेरलीन वॉज कितने फिट की थी मेरलीन विस फिस जो उसमें लिखा जाता है नॉवेल में दैट वॉज एटीन फिट अट्ठारह फिट की वो थी फिस जो नॉवेल में लिखा जाता है इन ऑर्डर टू फॉगे इन ऑर्डर टू फॉगेट हिज कट हैंड एंड टेकिंग बैक सेंटिगो रिकॉल्स द डेज वेन मैन कॉल्ड हिम बाय टाइटल क्या बोला जाता है मेरे दोस्त मेरे दोस्त यहां पे सेकेंड सेकेंड क्या बोला जाता है कैमियोन सेकेंड कैमियोन 
the old man and the sea the old man and the sea faced novel prize faced novel prize for having with the protagonists is what cuban cuban fisherman cuban fisherman Santiago is the hero of Hemingway's novel. Hemingway's novel. Bataye. For whom the bell tolls. Galat hai. The old man and the sea. Ekdam sahiye. Yehi hai inki. Santiago is the hero of Hemingway's novel. Santiago jo hote hai. hai Ye ek novel hai. Kiske Hemingway ke ek novel jo hai. The old man and the sea ke. Ernest Hemingway, Ernest Miller Hemingway was awarded the Nobel Prize for the novel. Kaun se novel ke liye? Wahi novel tha. The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea. Bahut hi famous hai ye. Thik hai ji, isi ke liye inko Nobel Prize mila tha. Frederick Henry Catherine Barley Rinaldi Count Graffy and the priest are the characters in Hemingway's. Kaun tha characters way, mere dost? Jaldi jaldi bata diji, fata fata aap sabhi log. Men without women mein, for whom the bell tolls, the sun also rises, farewell to army, arms. This ka farewell to arms, arms, arms. अब बात करते हैं मेरे भाई अगले फ्रेडरिक हेनरी द हीरो टू हेमिंगवेज नोवेल एंड फेयरवेल टू आर्म्स इज अ ड्राइवर इन किसमें है ड्राइवर थे बताइए जरा बताइए इटालियन आर्मी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में उसी समय उनको आ, क्या होता है एक सिल्वर मेडल मिलता है जो ब्रेवरी के क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि वो आ, पहले वो वहां पे भर्ती होने के लिए जाते हैं आर्मी में सर्व करने के लिए उनको हटा दिया जाता है आई साइट को लेकर क्या लेके आई साइट को लेकर उसी समय मेरे भाई क्या होता है कि फिर तब इनको जो है कि एम्बुलेंस वगैरह के ड्राइवर के रूप में रख लिया जाता है उसी समय ये इंजर्ड हो जाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से क्या हो जाते हैं खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं फिर इनको बचाते हैं बहुत से लोगों को बहुत से आर्मी ऑफिसर्स को तभी उनको वो अवार्ड दिया जाता है विच नॉवेल हैज बीन कॉल्ड बाई हेमिंग वे हिमसेल्फ एज हिम एज हिज रोमियो एंड जूलेट कौन सा कहा जाता है रोमियो जूलेट की तरह उनकी एक नॉवेल है बताइए दैट इज अ फेयर वेल टू आर्म्स दैट इज अ फेयर वेल टू आर्म्स द सन ऑल्सो राइजेस विनर टेक्स नथिंग Torrents of Springs. What played the most important part in shaping Ernest Hemingway, Hemingway's literary creations like Arms and the Man, like Arms and the Man? अब जरा आप सभी लोग बताइए इसमें क्या use करेंगे Experiences of War, Experiences of War. Understand, my dear? Next. The manuscript of this novel was stolen. ये कौन सा manuscript हस्तलिफी है जो कि किसी novel से चुराई गई है जरा बता दीजिए Come on and tell us. फटाफट 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 Hemingway rewrote it after many years. It is the story of an American drivers and Italian army sent on Italian Aust Austrian front. वो मेरे दोस्त फेयरवेल इन आर्मी में ही अपने बारे में ही लिखते हैं अपने बारे में ही लिखते हैं क्योंकि वही एक ड्राइवर बने थे क्योंकि वो सर्व करना चाहते थे कंट्री को लेकिन सर्व नहीं कर पाए ड्यू टू आई साइट प्रॉब्लम विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन उनकी थी द सन ऑल्सो राइजेस सूर्य भी उगता है द सन ऑल्सो 
राइजेस ही है उनका जिसे हम लॉस्ट जनरेशन कहते हैं कैथरीन डार्कली इज अ कैरेक्टर फ्रॉम इर्नेस्ट हेमिंगवे फेमस नॉवेल विच वन इज इन इट ये किसमें है जरा आप सभी लोग बता दीजिए ये ओल्ड मैन एंड द सी में है नहीं मेरे भाई फेयर फॉर होम द हेल टोल्स में है नहीं मेरे भाई फेयर वेल टू आर्म्स में है हाँ जी हाँ जी फेयर वेल टू आर्म्स में है बोलो मेरे दोस्त बात समझ में आई कि नहीं एक एक बात क्लियर होनी चाहिए Hemingway's farewell to arms is set in. किस में सेट इन है मेरे दोस्त दैट इज इन इटाली दैट इज इन इटली अंडरस्टैंड माई डियर इर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड यूटिलाइज हिस्स एक्सपीरियंस इन द बुक क्या कहते हैं फॉर होम द बेल टोल्स जिसके लिए बेल टोल्स होता है वो सिविल वॉर में भी वहां पे ये उपस्थित थे द चैंसियर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन कहां पे रॉबर्ट जॉर्डन किस में है मेरे दोस्त जरा बताइए ही इज इन फॉर होम द बेल टोल्स में ही है अंडरस्टैंड अगली बात करते हैं इट इज द स्टोरी ऑफ अ सिंगल स्मॉल एक्शन ऑफ ब्लोविंग अप अ ब्रीज एट द प्रिसाइज टाइम वेन फेसिस्ट रेनफोर्समेंट्स मस्ट बी स्टॉप्ड मस्ट बी स्टॉप्ड दैट इज वॉट फॉर होम द हेल टोल्स फॉर होम द हेल टोल्स अंडरस्टैंड पैबलो फिलर मारिया एंड सेल मो कार्डो ई आई सार्डो ऑस्टीन आर द कैरेक्टर्स ये सब नाम है ये सारे के सारे पैबलो फिलर मारिया एन सेलमो कार्को एंड ई आई सार्डो ऑस्टीन ये सभी के सभी कैरेक्टर किस में है ये सभी के सभी कैरेक्टर आपके हैं किस में फॉर होम द हेल टोल्स जहां पे हेल टोल्स किया जाता है अंडरस्टैंड विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन डोंसियन प्रिंसिपल दैट नो मैन इज एन लैल्ट सो मेरे दोस्त जरा बताइए वो क्या है फॉर होम द बेल टोल्स कहां पे है फॉर होम द बेल टोल्स मेरे भाई जब आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जितना ही पहले आप पहले थियोरी पढ़िए फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए तो आपको सारी चीजें एग्जैक्ट वे में मिलती चली जाएगी एक एक शब्द जहां भी आपको कंफ्यूजन होती है वहां आप तुरंत बताएं कि सर आई एम फीलिंग दिस प्रॉब्लम आई आई विल ऑलवेज डिस्क्राइब ऑल द क्वेश्चन अंडरस्टैंड लेकिन जब आप एक बार इन सारी चीजों को आप पढ़े रहेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे दोस्त ठीक है जी चलिए जी इर्नेस्ट हेमिंग्स हेमिंग्स मैन एट वॉर इज अ ये क्या है इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मैन एट वॉर ये छोटी छोटी स्टोरीज है मेरे दोस्त अ नॉवेल नहीं अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा आगे हम लोग कल भी पढ़ेंगे तो कल भी हम बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड सॉल्व करेंगे हेमिंग वेज इन अवर टाइम इज अपने समय में क्या है जरा बताइए ये है मेरे दोस्त इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज अवर टाइम्स इन अवर टाइम्स ये भी एक अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है इंडियन कैंप इज हेमिंग वेज फेमस नॉवेल क्या है मेरे दोस्त जरा बताइए नॉवेल है शॉर्ट स्टोरी है मेरे दोस्त ठीक है ना निक एडम्स इज अ फेमस कैरेक्टर इन शॉर्ट स्टोरीज कहां पर है शॉर्ट स्टोरीज में है अंडरस्टैंड माई डियर विच 
विच वर्क वॉज लेफ्ट इन कंप्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग वेज सडन डेथ कौन सा कॉज था <coughs> बताइए जो इनकम्प्लीट रह गया था मेरे दोस्त इस वॉज इस लैंड आईलैंड इन द स्ट्रीम द मूवेबल फीस्ट इनका है ही नहीं द गार्डन द गार्डन ऑफ द इडन एकदम सही है द गार्डन ऑफ द इडन यही सही है Which of the following novels of Hemingway deal with deal with his actual disappointing experience of war? वो लिखते हैं क्या A Farewell to Arms ही लिखते हैं अपनी पूरा का पूरा experience उसमें झोंक देते हैं इसीलिए ये इनकी बहुत ही famous रही है क्या रही है Very famous. It was a very famous. Understand, my dear? After that, what happened? विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ हेमिंग वेज वर्क कौन सा नहीं है द सन ऑल्सो राइजेज ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कई बार पढ़ चुके हैं फॉर होम द वेल टॉल्स ये भी सही है फेयर वेल फेयर वेल टू आर्म्स अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े यही नहीं है इनका जब तीन हो गया तो यही नहीं है और वो नॉट नॉट पूछ रहा है कौन सा इनमें से नहीं है तीन तो है तो एक नहीं होगा विच ऑफ द फॉलोविंग सेंटेंस इज विच ऑफ द फॉलोविंग सेंटेंसेज इज करेक्ट कौन सा इसमें से करेक्ट है इर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड इर्नेस्ट हेमिंगवे वाज किल्ड इन अ बैटल इर्नेस्ट हेमिंगवे वाज मर्डर्ड इन अ स्ट्रीट ब्रॉल जरा बता दीजिए मेरे भाई इसमें क्या होगा इर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड इर्नेस्ट हेमिंगवे क्या कर लिए थे गन को सूट कर लिए थे अपने कनपटी पे लगा के जैसे इनके पिताजी और इसका ये कारण आता है मेरे भाई इसका कारण ये आता है कि कहा जाता है उस टाइम पे उनका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इसीलिए उन्होंने ऐसा किया ये कहा जाता है अगला बताइए दिस इज द स्टोरी ऑफ अमेरिका फिलिप बॉलिंग हु इज द प्रेस रिपोर्टर इन स्पेन He is in love with an American girl named Dorothy Bridges. कौन कहता है वो है मेरे दोस्त फिफ्थ कॉलम कॉलम में है इसकी इनके स्टोरी ठीक है किस कॉलम में है फिफ्थ कॉलम में है अंडरस्टैंड माई डियर इज दैट कॉम्प्लीटली क्लियर ठीक है अगला हम लोग बात करते हैं दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लीकर स्मगलर हैरी मॉर्गन विच सीब्स कॉन्फ्रॉन्टेड फ्रॉम क्यूबा टू फ्लोर फ्लोरिडा कौन है वो टू हैव एंड हैव नॉट इसी में उन्होंने ये स्टोरी लिखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या लिकर लिकर मतलब दारू शराब को क्या करता है कहां से क्यूबा से फ्लोरिडा के लिए लेके जाता है द स्टोरी इज सेट इन द टाउन ऑफ वेनिस एंड लेटेन राउंड कोलन कैल कॉन्टवेल एन एजिंग वॉर वेटरन सफर्ड फ्रॉम Heart disease. He was the across of the river and into the trees. Understand, my dear? Is that clear? I was always embraced by the words "sacred, glorious, and sacrifice the sacrifice the expression in vain." Is line from? Is line from? कहाँ से है ये line? जरा बताइए. It is line from. फेयर वेल टू आर्म्स ओके माई डियर आगे हम लोग बात करते हैं अगले वर्ड की तरफ चलिए तो देखते हैं द वुड ब्रेक्स एवरी वन एंड आफ्टर वुड मीनी आर स्ट्रॉन्ग एट द ब्रोक इन प्लेसेस बट दोज दैट विल नॉट ब्रेक इट किल इट किल द वेरी गुड एंड द वेरी जेंटल एंड द वेरी ब्रेव इम्पॉर्सिबली इफ यू आर नन ऑफ These you can be sure it will be kill you too, but the will be no special hurry. These lines are from ये सभी lines कहां से है मेरे दोस्त ये सभी की सभी line है फेयर वेल टू आर्म से ठीक है जी चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग डिकेडेंस is a difficult word to use since it has been become title iske liye jab hum log baat karte hain mere dost to it is from 
डेथ इन द आफ्टरनून के लिए आता है डेथ इन इन द आफ्टर नून अंडरस्टैंड माई डियर इट इज द मेन थिंग तो मेरे दोस्त ये रहा आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त और अल्टीमेट पर्सनालिटी मिस्टर एर्नेस्ट मिलर हेमिंग इनके बहुत सारी पोएम्स बहुत सारी चीजें इनके नॉवेल्स को याद रखना है इनकी कविताओं को याद रखना है अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं लेकिन अब इन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाने की ज्यादा संभावना है तो मेरे दोस्त आज की क्लास को बस यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच